like that a lot. I have an affinity for Montreal and Quebec anyway. I'm um, having coached uh, NHL teams here and just loving the province and lots of friends on top of that. So it's very special for our country uh, for obvious reason. I, help it, I think it helps galvanize us, uh, bring us together under a single cause, and that's the World Junior Championship. I just love the culture. Um, I've traveled enough around the world to have an appreciation, uh, you know, for what different cultures have to offer. The fact that, you know, Montreal and Quebec is right here um, in our own domain is, is very, very special. I have tremendous memories from having coached in the NHL uh, in Montreal, but also just traveling, um, scouting, uh, you know, just uh, the understanding of, uh, of the geographic as well as the demographic. It's just such a melting pot of, of, uh, of many, many great things, people for sure, but the cultural uh, factor for me uh, is second to none, quite honestly, in the world, and I, uh, I love Montreal. À Montréal, ça représente énormément pour moi. Finalement, ici euh, ont été créées les premières règles à, à l'Université McGill. Il y a eu le premier match officiel aussi ici au 19e siècle. Donc c'est un, pour, pour, en tant que président de la Fédération internationale de hockey, il y a, il y a une grosse signification. Euh, Montréal, berceau du hockey sur glace, est une ville que j'aime personnellement beaucoup, beaucoup. Encore une fois, le hockey sur glace ici est roi avec le Canadien et, et d'avoir une, une finale de championnat du monde des moins de 20 ans représente quand même énormément, énormément d'histoire ici à Montréal. Le the, the Bell Centre crowd could easily be the best fan base and crowd in the world when it comes to hockey. Um, 20,000 plus uh, singing like only they can, uh, booing like only they can, uh, but very, very passionate and, and really excited about the game. Um, they, they add to the event, you know, they, they, they make the game of hockey an event. And, and really, in this day and age, that's exactly what it should be. We should, we should feel awfully good about what we do with our free time, uh, the one, money that we spend to, to enjoy activity and sport in general. And I don't know that anyone does it better than, uh, you know, the fan base here in Montreal uh, at hockey games. We expect a gold medal effort. Um, you know, at the end of the day, it's up to anybody's uh, guess as to what might happen here. But our intention is to play hard, to be well organized. Dom Ducharme is a terrific coach. Uh, we know that he'll lead us, and he'll lead us well. Uh, at the end of the day, all we can ask of Dom and his troops is that give us that gold medal effort. Um, we'll take what happens. Et c'est toujours en plus pour une fédération internationale quand, euh, sur une certaine durée, il y a plusieurs ch différents championnats du monde, euh, champions du monde, et, et non pas toujours le même. Le Canada a souvent gagné euh, les championnats du monde, que ce soit en junior, en moins de 20 ans, 18 ans, ou, ou senior, ou même femme. Donc un changement fait toujours du bien que les autres travaillent. Et, mais c'est un, un tournoi, et spécialement ici en Amérique du Nord, qui est, qui est, qui est, qui est très bien suivi, qui est, qui est présent. C'est une tradition entre Noël et Nouvel An. Les, les, les téléspectateurs sont là, les spectateurs dans les arénas sont là. Que ce soit aux États-Unis ou ici, hein, c'est le même produit. En Europe, on a moins cette chance-là.